Доброе утро, дорогие друзья. Пятница, 10 утра. С вами радио Медиаметрикс и программа Инсайдеры. Что такое хип-хоп и что такое музыкальная поп-культура сегодня в России и в Америке? Как можно стихи Пушкина переложить на музыкальную основу? Об этом и о многом другом мы сегодня поговорим с нашей гостьей. Это Русула Уркер, которая прилетела специально на фестиваль «Живое слово» в Россию. И сегодня американский поэт и мастер спокинворд Урсула у нас в гостях. Урсула, доброе утро. Урсула, good morning. Good morning. Good morning. Mm -hmm. uh, пару слов. Uh, американская поэзия — это какой-то микс, или что сейчас есть uh, настоящая американская поэзия, чем она отличается от российской? Uh, что такое творчество Урсулы? Расскажите, пожалуйста. Uh, Uh, from Russian poetry, you think, and uh, mm, what is poetry for you, Ursula? Well, I mean, that's a heavy question. <laughs> I don't think I can make a generalization about what American poetry is, because there's so many different mm -hmm. avenues and genre and ways that people do it. So uh, I can talk about me. <laughs> And I don't know anything really about Russian poetry, so I can't talk about that at all. Mm -hmm. <laughs> I think I'm going to learn on this trip about Russian poetry. Um, but for me, poetry is uh, a way of life. Mm -hmm. You know, it's, 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 it's my culture. It's how I do everything. I mean, I think about it every day and all day. Uh, it's how I live. It's the way that I can... Um, sort out my thoughts and my feelings and um, also fight for what I feel is right. Uh, so my activism through my poetry is, is, is very important. I mean, all poets aren't activists, mm -hmm. but... Mm -hmm. Um, очень сложно, тяжелый вопрос, и мне сложно так обобщать, что такое на самом деле американская поэзия, потому что есть очень много путей и дорог внутри американской mm -hmm. поэзии. И um, uh, очень сложно мне что-то сказать о, Росси, о русской поэзии, потому что я, в общем, сюда и приехала, чтобы что-то еще об этом узнать. И я надеюсь, что во время фестиваля я об этом как раз узнаю. Но я, конечно, могу говорить о самой себе. И для меня поэзия — это способ жизни. Это то, о чем я думаю постоянно. Это то, что позволяет мне как-то разобраться с собственными чувствами и мыслями. Я все время об этом думаю ежедневно. Это все, все что я делаю. И э, это также то, за что я борюсь. Вот мой активизм, вот я, собственно, активист, любой поэт-активист, потому что ты за, за что-то борешься, что-то отстаиваешь. Это тоже для меня поэзия. Uh -huh. Что такое стиль spoken word? А, для нас, наверное, не совсем привычно, когда в ритме хип-хопа кто-то читает стихи. Рэп понятно, да, рэп это хорошо, хорошая продающаяся поп-культура, но вот что такое живое слово? Расскажите, пожалуйста, немножко о вашем стиле spoken word и о фестивале, который будет в ближайшие дни и сегодня открывается в Москве. Um. Для, uh, it is not uh, too familiar for us what spoken word is, and uh, it's, uh, of course rap culture is a well-selling culture, it's almost pop culture at the mm -hmm. moment. But uh, what is it when someone is reading his poetry or her poetry mm -hmm. in rhyme, in hip-hop rhyme, mm -hmm. in hip-hop uh, rhythm, mm -hmm. better to say, not rhyme, ry rhythm, and what it is about spoken word and about the festival which is now going to open in Moscow? Mm -hmm. Well, I think, uh, you know, for me in particular, uh, speaking the, the poetry and performing the poetry um, and being part of that tradition is, um, is super important for me because of African griots. And I feel like, you know, they, they were the keepers of the history and the, and the art and the stories. So when there was no recorded, written, recorded history, the African griots were the ones who held all of the stories and then they would retell the stories and that's how everything got spread and, and archived. Um, so I feel like I'm definitely continuing that tradition and that's super important for me. Um, it's, it's, it's just really a natural kind of, um, It's, it's kind of hard for me to explain it because it's, it's my, my, 
not to sound so romantic, but it's my, my, my destined path, you know, to do this. So it's kind of like me just following my path. And so each, each important part on the path, I was awake and aware to. So like, okay, now it's time for me to, oh, I can, oh, I have some rhythm with this. Oh, I can tell a story with this. Oh, I can tell the truth with this, you know? So it's been like a learning experience. And then when it comes to, I mean, I'm also like a hip hop, mm -hmm. a child of hip hop. So I was raised in that culture. So that's natural. That's, I don't even think about that, <laughs> you know? Um, Griotis. Griot, you said? Uh, yes. Uh, uh, what's Griot is a poet? Well, it's more than that. Okay. It's like a storyteller, okay. a history keeper, a poet. Um, Дело в, том, дело в том, что для меня это немножко по-другому вопрос Урсула как бы формулирует для себя, потому что для нее это часть ее естественной истории, ее, как бы сказать, предназначена ей судьба, потому что во многом она опирается на традицию африканских рассказчиков, когда не было письменности еще, то вся история племен, вся, вся история, вся поэзия пересказывалась уст, устным образом. Mm -hmm. Поэтому устная традиция — это часть ее культуры, может быть, даже больше, чем мы это представляем здесь в России у себя, потому что вот эта устность, этот ритм, это ощущение того, что, о, вот на этот ритм я сейчас не могу рассказать историю, или mm -hmm. рассказать вот это воспоминание, или в этом ритме я могу сказать правду. Uh -huh. Это то, что, с чем человек живет. А кроме всего прочего, еще говоря вот, как бы о контексте историческом, хип-хоп это тоже часть уже самого детства Урсула. То есть, с одной стороны, вот эта африканская традиция, в которой все, очень близко вот это устное творчество, устная запись всех событий, своих мыслей uh -huh. на ритм. Uh -huh. А с другой стороны, хип-хоп. Это естественно, это приходит, как говорит Урсула, ко мне совершенно естественно. Поэтому ей сложно как-то это обобщать и интеллектуализировать на, 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 эту, uh -huh. на этой основе. Это часть того, кем она должна была стать, как она говорит. Я должна была этим стать. Uh -huh. Если мы говорим про стихи и литературу русскую, то это скорее какие-то традиционные форматы. Вот мы прекрасно знаем авторов XIX века, мы знаем тех, кто побеждает также на конкурсах нон-фикшн. Мы ищем для себя какие-то новые образы и новые поэтические форматы. А как помогла Урсуле журналистика и как можно использовать какой-то ну, более жесткий такой журналистский подход в поэзии и смешать ее с хип-хопом и вот с этой поп-культурой? Как она к этому пришла? Um, in Russia, we, for, uh, we have uh, different um, inflows from poetry. For, first of all, we have the 19th century uh, mm. uh, classical poetry, mm. which we are very aware of. On the other hand, we know the contemporary poets who are winning with, like on non during non-fiction uh, festivals, etc. Mm. Uh, but uh, uh, within your case, how did your journalism and this kind of tough mm. social approach mm help you to mix, to make a new mix with poetry? Mm. How was it possible? Mm. How it is possible to be that tough? Did your journalist, mm. journalism <laughs> mm. help you? Uh, I think, uh, you know, uh, as I became more experienced with sharing my poetry publicly, people would come and tell me that even though I didn't really practice journalism as a journalist per se, that the way that I approach my writing and um, the content of my poetry is like being a journalist. <laughs> so, um, you know, so I do kind of like poetic journalism. <laughs> and um, it's kind of just, yeah, it's so hard for me to explain how I came about doing it, because really, honestly, it's been a natural, not to say that I haven't worked hard, because I have worked hard, but I think I became committed organically to telling the truth. Все немножко в другом порядке. Когда Урсула никогда, при том, что она, как бы сказать, заканчивала курс по журналистике, она никогда не практиковала как журналист. Но когда она стала публично читать свою поэзию, mm -hmm. люди стали приходить к ней и говорить о том, что это похоже на журнализм. Ты как бы рассказываешь наши истории. И действительно, говорит Урсула, что я не... не мне сложно разделить одно от другого, потому что для меня это совершенно естественно, органично. Это такой поэтический журнализм, можно mm -hmm. сказать и так, говорит mm -hmm. она. Mm -hmm. 
Когда мы обсуждаем на социально-бытовом уровне какие-то свои сложности или проблемы, то мы скорее придем к другу на кухню и будем с ним тет а тет говорить, там, как мне плохо, а вот у меня судьба такая, у меня биография такая. А мы, наверное, более закрытое общество, которое не привыкло публично говорить о каких-то довольно сложных моментах. Это может быть, ну, неважно, женское притеснение, это может быть детские проблемы. Мы не сторонники вот таких публичных обсуждений и выноса там, ссоры из избы, как у нас говорят, да? но при этом... Американская поп-культура, возможно, что даже базируется на этом, и весь хип-хоп, он внутренние свои проблемы выносит в публичную сферу. Насколько а, повлияла судьба Урсулы на те ее тексты и вот то, что она читает, вот те проблемы внутренние, которые были, может быть, она может рассказать часть биографии немножко про свою маму, как она это решила вынести публично и почему? In Russian culture, we are quite um, traditional, we are hiding many of our problems. If we have problems of personal kind, we come to each other's kitchens and tell mm -hmm. stories, tell this is my biography, this is mm -hmm. how hard it is, okay. etc. But uh, as, as, uh, there are certain uh, topics, certain themes that are never touched upon publicly, like mm -hmm. being beaten by your husband, like mm -hmm. some problems when you're, uh, of being a child in some troubled families. Mm -hmm. They are not bro uh, brought out to the public mm -hmm. stage, they are hushed. They are discussed between the people, never publicly. Yeah. But as it seems, the American pop, uh, the Amer American pop culture bases itself on this experience mm -hmm. and makes it public. Mm -hmm. And uh, our hostess asks us probably for you to talk how your own personal experience influenced you in this direction of you know telling the truth. And probably you will be able to tell a little bit about your mother mm -hmm. and your relations and how you were able to b come out with it. Uh, okay. <laughs> Uh, Because exactly, these are yeah. very different traditions. Right, okay. Um, yeah, that's interesting. You know, I think when you're in your own uh, space where you, where you live and where you, where you grew up, and that's pretty much, you know, your whole basis for living and learning, you become so used to that, you don't think, oh, it's different someplace else, you know. But... Uh, I don't know if, even though in America, telling our stories is more common, I still think people don't really go as far, you know, as they could go. And um, there, there's always a protection of your own story, of your own truth, because you're not sure how people are going to receive it and if they're going to protect it as well. Even continue just to make it. Когда живешь в своей среде и живешь в, своем, в своей традиции, ты не думаешь, о, где-то по-другому. То есть для mm -hmm. тебя это естественно. И действительно интересно подумать, что где-то может быть по-другому. Но при том, что у нас есть традиция рассказывать свои истории, mm -hmm. может быть, больше, где, где, чем где бы то ни было, все равно люди чаще всего никогда не заходят так далеко, как я. Они mm -hmm. чаще mm -hmm. всего человек а, как бы защищает свою правду, защищает свою историю. Он не способен вынести ее публично. Mm -hmm. И еще до этого Урсула говорила, это важная вещь, что я в какой-то момент стала предана и верна только одной вещи. Я обязала себя говорить правду и mm -hmm. делать это публично, да? mm -hmm. Но так далеко, как она, не все за... далеко не все заходят. Есть ли люди, которые ее оставляют? Yeah. If you continue, I just okay. broke because yeah, yep. you were saying about your mother and then. Yeah, so um, I think for me, you know, because I can really only speak for me, <laughs> you know, honestly, uh, for me to talk about truthfully my experience and my life and my mother's life and my father's life and my, my brother's lives was important for me to not hold on to all of that, you know, because if I held on to all of it, man, I'd be a different person, you know, right now. So I'm very grateful to the art, you know, that I'm that I was gifted with to be able to not only perform therapy on myself, but also to have the opportunity to bring it into a public space and give it to other people. And you are so I'm always so amazed at how many people have experiences in their lives that are killing them on the inside and they wish that they could talk about it and they're scared to talk about it and then when they hear me talking about it they're like oh we can talk about that mm -hmm. 
It's like allowing. Yeah. Um, когда я рассказывала свою историю, историю моей матери, историю моего отца, моих братьев, самое важное для меня, и я благодарна за это поэзии, что, э, что я не продолжаю держаться за эту историю вот в ярости какой-то mm -hmm. или в чем-то. Э, поэзия э, помогла мне э, как бы осуществить некую терапию над самой собой. Но я еще, э, если бы я продолжала держаться за все эти чувства и не могла их высказать, то я была просто другим человеком. Uh -huh. Но меня поражает, говорит Урсула, что когда я вхожу с этим публично и говорю об этом людям, я вдруг uh -huh. а, я вижу, что у многих из них есть внутри опыт, который продолжает их убивать. Это тяжелый опыт, который, с которым они не могут справиться. И вдруг, когда они слышат, что я о таком же говорю, uh -huh. или о такой же степени тяжести uh -huh. опыта, они говорят, а что можно? Публично. Публично, Публично да, что можно, можно что uh -huh. можно говорить. И я могу говорить. И вот uh -huh. это очень важно для Урсула. Uh -huh. а, есть ли люди, которые ее осуждают за ее такую открытость? Say something. <laughs> I'm, I'm very vocal, as you can see. <laughs> не часто. И по, если обсуждают, то не говорят мне это в лицо, потому что если они мне скажут что-то, то я тоже могу кое-что сказать. Mm -hmm. И вы понимаете, что я не буду скрывать mm -hmm. того, что я по этому поводу Своих думаю. Чувств. Да, своих чувств. Mm -hmm. я, я выскажусь. Mm -hmm. ну, то есть фанатов больше, чем тех, кто может осудить такую публичность. Хотя для нас это непривычно. Вот интересно было бы посмотреть на результаты, на то, как люди будут реагировать на фестивале, именно на такой открытый слог, открытое слово. А правильно ли я понимаю, что у нас есть формат классической литературы, есть формат нон-фикшн, и spoken word является логичным продолжением. То есть это новый формат, опять же, где-то наша литература, а где-то микса с другими вот на стыке. Да? Все, что мы сейчас ищем, новые наши технологии и самые интересные форматы, они всегда на стыке. Вот музыка, поэзия и сюда еще плюс литература. It would be really interesting to see how Russian public reacts to such an open uh, speech mm. about problems and, and about uh, all these hushed mm. themes, uh, all these truths. And uh, um, as uh, I understand literature, our hostess says, we have like three sort of flows. We have classical flow, we have more or less non-fiction flow, like journalism, okay. and we have uh, this uh, spoken word, which is like a new format or new intergenre mm -hmm. uh, because it adds music, literature, journalism, everything. Mm -hmm. But on the other hand, this is what m modern life is about. We're constantly in, in our technologies, in everything, we're looking for the interdisciplinary yeah. space. Right. Is that, do you, do you, would you agree with that? Are you, because you're yourself mm -hmm. between mm -hmm. music, poetry, mm -hmm. literature, journalism. Would you agree this, this is kind of right way of looking yes. at literature in modern world mm. I, I don't know if it's the the right way it's definitely not the only way it is it is one way mm -hmm. <laughs> you know and I think now in these times you know in these uh, these times where everything is coming together you know it's kind of like things are crossing over more than ever and and I think the the importance of human beings knowing each other's stories all over the world has never been more important than it is now. Um, with the advances in, the super quick advances in technology, in social media, uh, the, the changing face of politics, you know, uh, across the planet. I mean, I think it's never been more vital for human beings to connect And definitely, art is one of the most important top ways that human beings can connect on a very visceral level. So when you really push the boundaries, that's the best way to connect, you know? So to get, to climb out of all of the boxes, you know, and just do it and combine everything is the best way for me to, it's why I'm here. Mm -hmm. <laughs> Um, 
Урсула говорит о том, что, конечно, это вот этот микс, это один из, один из путей, не единственный, но один из. Но, с другой стороны, в современный мир он сейчас переживает невероятный такой момент, когда все начинает стекаться вместе, когда угу. нам чрезвычайно всем людям с разных точек планеты важно знать, истории друг друга, как жизнь там, сям, uh -huh. в разных местах, каковы мы в разных местах, этой, в разных точках этой планеты. И э, с развитием технологий, с возрастанием скорости донесения сообщений, с тем, что насколько меняется политика по всей планете, нам абсолютно необходимо как бы вылезать из своих коробок и рассказывать друг другу свои истории, uh -huh. сигнализировать о том, что друг другу, что мы люди. Uh -huh. И вот... Э, э, это возможность, как бы сказать, раз, раздвинуть грамки, перейти границы. И, и э, это э, одна из во главных возможностей, когда люди очень разных языков и народов смогут друг с другом взаимодействовать. Потому что искусство на самом деле — это одно из базовых способов построения вот этих мостов. Потому mm -hmm. что оно сводит нас не на уровне интеллекта, логики, оно сводит на идеи, оно сводит нас на каком-то утробном уровне, мы как чувствуем ритм друг друга, mm -hmm. вот что происходит. И, по, и а, это сейчас чрезвычайно важно при таком как бы, объединении планеты в целом, чтобы mm -hmm. вот эта связь между нами внутренняя возникала. И это, собственно, то, почему, говорит Русула, почему я приехала в Москву. Mm -hmm. А чем может быть полезно, полезно, да, пожалуй, я скажу про полезность, то есть то, что Урсула приедет, то, что это новый формат, это прекрасно, живое слово отлично. Чем может быть полезен фестиваль для простых обывателей и что может дать Урсула вот там обычному русскому человеку, который на этот фестиваль пришел? То есть мы вот, вот у нас есть какие-то, возможно, штампы. Вот есть литература, да, мы уже начали понимать нонфикшн, мы понимаем театр. А живое слово и такой философский стендап, когда в ритме читается стихотворение, это немножко новое для нас. Что мы можем полезного для себя подчеркнуть? Вот из um, произведения Урсулы и из такого формата. Урсула, uh, uh, like a basic, more probably practical question. How all this, the spoken word festival you are participating, how can it, do you think it can be useful for a, for a common public that doesn't know about the genre? Because in Russia we sort of learned what is non-fiction. Like there is a fiction and there was a very lo lot of time it took us to understand this specificity of non-fiction literature. Mm -hmm. And now we, we are faced uh, with the new genre, the spoken word, so to speak. Mm -hmm. uh, uh, what uh, this ri uh, rhythmical reading of poetry, this uh, stand-up of a poet before mm -hmm. the audience, mm -hmm. uh, how do you think it be can be practically useful for a common read a common person who would come from the street, not from the poetic mm. milieu, but from the street. Mm -hmm. And what do you think, uh, how your own uh, uh, work can help and contribute mm. to this practical help to a human being, to okay. an, any other person? Okay, great. So, I mean, I think I am like, you know, a common person from, from the street, you know, mm -hmm. just living and <coughs> being and having uh, discover that this is a way that I can do so many things. You know, I can, I can be creative. I can tell the truth. I can find my own truth. I can share it with other people. I can do it in all different ways. I can do it with music. I can do it without music. I can just write it down and never speak it. You know, I can, it's, it's an incredible thing. And so one, a movement, there is a movement uh, in America that existed called the Black Arts Movement. And it was um, an important movement for black artists in particular. And Amiri Baraka, who is now deceased, began this movement as a way to, to let the common person the common black person in particular at that time, like the late 60s during the black power movement, let them know that they have a voice, that art is an option for, for letting everyone know what's going on on the street, in your neighborhood, in your life, what you're fighting for, what you're mad about, what you need. And uh, the black arts movement was, was so important for that because through visual, visual art, through film, through playwriting, through poetry, 
um, spoken poetry, there was like, um, kind of like, a, we're here. Hey, America, mm -hmm. look, you know, we're black, but we're here and we're important. We're not just what you think we are. We're, there's a lot more to us, so let us tell you. And so it was an invitation, you know, and a lot of people, they weren't <coughs> familiar with it, but they became familiar with it. They took it to the street. They would set up platforms on the street corner, you know, so it became um, something that people embraced. So it wasn't this far off thing like, oh my goodness, what is this, you know? Uh, so yeah, I believe once you give people options, then naturally they'll have more options to, to choose from. So it's like, oh, we have the option to do this? Oh, maybe I wanna try it. So, you know, I think it's amazing to me because I've been doing this for like 20 something years. So when you tell me it's not really a, a, a thing here, it kind of blows my mind because I'm so accustomed to it. But I think that's beautiful to go into a space and, and introduce uh, people to to something new that they have access to. Um, ну, да, да, надо сказать, когда начинает Урсула, что вообще я сама простой человек. И я сама тот самый простой человек с улицы, который обнаружил, что у него есть еще какая-то одна возможность. Вот когда вы говорите, что в России нет а, вот этой традиции, mm -hmm. а, то для меня это безумно странно. Это просто сносит мне мозг. И я, я чувствую себя, это поразительная вещь, приехать и рассказать, что у вас есть такая возможность. А возможность в чем? По сути дела, она началась с 60-х годов, когда э, началось такое движение Black Arts Movement, э, э, движение черного искусства который был частью большего э, движения за освобождение, э, которое проходило в 60-е годы. Это было движение, которое показало людям, что через искусство, фильм, написание пьес и через произносимую устную поэзию вы можете выразить то, что с вами происходит, то, что делает, что заставляет вас просто пребывать в ярости, ваши правды, ваши повседневные правды. Mm -hmm. И с другой стороны, это дало, и это было воспринято очень прямо. Люди просто делали, построили вот эти платформы, такие, как бы сказать, небольшие сцены, прямо на улице, они говорили об этом, это было такое почти там, проповедничество, да? mm -hmm. люди говорили прямо, и, и а, это был еще способ сказать а, вот, всей остальной Америке, что ребята, мы здесь, и мы не то, о чем вы думаете, мы не те, кого вы нас принимаете, у нас гораздо больше, мы гораздо больше э, люди, чем вы думаете мы о нас. И э, это удивительно, вот иметь эту возможность сказать людям, дать людям принести эту возможность, и чтобы они подумали, слушайте, а я тоже могу это сделать, дай-ка я попробую. Попробую сказать, сказать о себе. Публично. Сказать публично mm -hmm. о самом себе и о том, что действительно меня тревожит. Mm -hmm. И это поэтому, чем больше возможностей ты даешь человеку, и говоришь, mm -hmm. да, это можно, разрешаешь как бы самим собой, да, ты можешь это делать, тем из большего количества возможностей человек может выбирать. То есть э, фестиваль, э, получается, это возможность, которая дарится всем, кто придет с улицы. Uh -huh. Спасибо. Интересно. А, скажите, пожалуйста, о чем произведение Урсулы, и может ли она сейчас нам что-нибудь продекламировать в прямом эфире? What, uh, can you speak, tell us what is your work about, and can, if you can read some of your poems? Right now. Uh, my work is about a lot of things. <laughs> you know, um, whatever is speaking to me at the time, but some common themes that I deal with are uh, telling stories and celebrating women, uh, talking about black people in America, uh, talking about indigenous peoples across the planet, wherever they be from. I have a real deep connection with indigenous peoples. And um, yeah, just like seeing where there's injustice or lack of peace or lack of love are things that just speak to me, you know, um, and so. Моя работа, там много тем, но если вот так вот выбрать, суммировать, то, конечно, это рассказ истории женщин, это рассказ о истории афроамериканцев, именно черных в Америке, 
И это также меня очень привлекают вообще судьбы многих вот аборигенских народов, тех, кто называют аборигенами, по всему миру очень близко. Но в любом случае, вот что со мной говорит, да, где моя муза? Это вот все случаи, когда у нас происходит какая-то явная несправедливость или mm -hmm. что-то, где нарушение мира, где начинается война, где начинается боль. Вот это сразу ко вам не откликается, сразу мне хочется туда. Mm -hmm. Можем ли мы сейчас послушать одно из ее произведений? Can we listen to one of your poems? Okay, so um, I'm going to do my poem Love because, yeah, that's the most important thing for me. Я прочту стихотворение «Любовь», потому что, собственно, это и есть самая важная для меня вещь. On this day, there will be no talk of war, or politic, or disaster, or death. Love is alive today, so we will speak only of love. There will be only love on tongue and lip and in heart and thought. And it won't be that Hollywood type of love, not TV love, not dime store novel love, and certainly not, absolutely not mainstream music love. Love, love, you know, love. Love that has been worked on like gardens and term papers. Love that has been nurtured like children and well, like children. Love that falls, crashes, even burns, but dusts off, fixes up, and rises, rises, more brilliant than before. Phoenix love, yeah, Phoenix love. So let us speak only of love, healing love, No herbal or over-the-counter love, real healing love like God's love, like your mama's love, like your little baby's love, like best friend love, like lover's love, like change the world love, like human love. Love soft, love hard, but just love. Enjoy this new garden, work on it together, and it will be beautiful. It will grow from year to year. It will be perennial. It will win blue ribbons and everything. And folks will come from far and wide just to see it and wish they had it, had this kind of garden, this kind of love. Love. Спасибо. Да, если можно, то вкратце о чем? Это стихотворение поставлено на очень на ритмы, поэтому его как бы надо будет читать в целом, mm -hmm. но это э, речь о том, что мы не будем больше говорить о войне, о несчастье, политике и смерти, мы будем говорить о любви, и о любви не голливудского толка, не из дешевых романов, не, так, не такую любовь-любовь, а любовь, э, над которой работают, как над садом и над курсовой работой. Mm -hmm. Любовь, которую воспитывают как детей, которая как, так же, как дети, бьется, обжигается, а потом поднимается, оправляется и сияет ярче, чем раньше. Это любовь Бога, любовь матери, любовь э, любимого твоего. Она может быть мягкой, может быть жесткой, но это тот сад, в, ко в ко котором вы должны наслаждаться. Она будет, если вы будете над ней работать, она будет неувядающей, она будет расти год за, год за годом. И другие люди будут приходить и, желать, и жалеть, что у них такого нет. И, это, и они захотят, чтобы вот был у них такой же вот сад, mm -hmm. который является любовью. Mm -hmm. Здорово. Спасибо большое. Не могу не спросить по поводу политической темы и результатов американских выборов. Что Урсула думает по поводу нового избранного президента Дональда Трампа? Насколько я знаю, она демократка, то есть она была за демократов, пришли республиканцы. Вот что сейчас в Америке происходит, там, вкратце о политике? In short, what do you think about the results of the elections? Because of the politics, you, uh, apparently must have been a de Democrat and... Now that the Republicans are in power, and especially with Donald Trump's uh, uh, assertion, what do you think? How how is it how is it in America at, at this point for you? It's just a kind of it's a it's it's hard, you know. It's hard to, but at the same time that it's hard, it's also I'm um, thinking. Well, it's our time to experience this. You know, there comes a time, why are we, why should we not have to experience such dissension and, and unrest 
political unrest. You know, everyone else around the world experiences it, you know, so, and we've experienced it historically in the past in America, but everybody's been comfortable, you know, oh, everything's fine, everything's great, everything's lovely, but it's it's not, you know, so I think this, you know, recent election uh, has really open people's eyes up to the fact that we have to wake up. <laughs> you know, we have to really, I mean, I'm, I've been up, you know, but you can always wake up some more. And um, it, it hurts, you know, it's upsetting, it's confusing, it's frustrating. But at the same time, I think it's a good moment for, for learning and for change. You know, so I think it's such an amazing moment that anything could happen right now, you know. And so I'm hoping that that becomes the, the kind of guiding force. But before that happens, everyone's pretty depressed <laughs> about, the, uh, about Donald Trump being, mm -hmm. yeah, it's very mm -hmm. scary and, yeah. Ну, что можно сказать, говорит Урсула, конечно, в целом это... Трудно, трудно, но э, я, она говорит, что, понимаете, для меня это еще возможность, э, для меня это еще и возможность, это возможность роста, возможность изменения, возможность э, понять, что на пора просыпаться. Я тоже, в общем-то, не засыпала, я понимала, что есть проблемы в стране, но у всех было ощущение, что все хорошо, все прекрасно, все в порядке, а я очень хорошо понимала, что, в общем, не все в порядке, но... И в другой стороны, исторически, почему мы тоже должны пройти вот такое как бы снижение, такое, такое испытание, почему все остальные, кто проходит через вот такой вот политический uh -huh. как бы ход, да, то такой есть, выбор. То есть Трамп — это испытание для Америки? So, Trump is like a testament for America at a certain point. It, it's yeah. a, it's yeah. Да, 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 что почему у всех это происходит, вот как мы пройдем, uh -huh. вот что важно, uh -huh. и как мы изменимся, и как мы вырастем, и а, поймем, что нам нужно чему нам нужно научиться. И вот uh, ее позиция, хотя действительно сейчас многие в депрессии в Америке из-за того, что произошло, да. и многим страшно, да. То есть они боятся, а Трамп не может гарантировать каких-то, не знаю, свобод? limiting yeah i mean you know it's frightening but i i mean we really don't know how it's going to play out you know so we have to just kind of wait and see and just uh, pay attention томит неопределенность mm -hmm. не, неизвестно как это сыграет что вообще вот, вот что страшно mm -hmm. что ты не то есть никто, никто пока про него особо ничего не знает Uh, so no one really knows anything about him, how it's gonna, how he's gonna move. I mean, we can all make speculation based on his, <laughs> based on what we've known about him over the years of uh, how it could be. But I mean, honestly, I, I feel like he doesn't even know what he's gotten himself into, <laughs> you know, like he's not even, uh, I, I think he's surprised, you know, that he won. And he's like, oh my goodness, I'm going to be the president of the United States of America? This is like, you know, an entertainer. He's like a businessman and an entertainer. Mm -hmm. So it's kind of, and he's all about money. All about money. So it's like, wow, how is this, what's going to happen? And most importantly, it's not him. It's, it's his administration, mm -hmm. okay? That's the most frightening thing, the people that he's choosing to be, you know, in the, in the, the Senate, the Cabinet, Congress, you know, it's, those are the people that really make the decisions. But, um, so yeah, it's, it's moments like this when, when Russia invites an artist from America to come and, and share Um, her art and the way that she thinks about things and um, when people work really hard to get Russian visas you know for me to come and and book the flight and take so much time to to plan something like this you know and the 
you know, the, the U.S. Embassy and everyone works together for this cause, for art. And I can come and I can share my art and I can talk about my country and I can talk about the politics. And so there's a moment for understanding, there's a moment for sharing, and there's a moment for possible change, you know? And I'm like, yeah, I'm, I'm really kind of feeling like this is a surreal moment right now because I'm sitting here and I'm listening and you're mm -hmm. asking me these questions and I'm talking about my, my politics, my art, my country, my family, <laughs> you know? And I'm like, oh my God, I'm in Moscow. And I'm grateful. And there's always time and room for change. People just have to open their minds to it. Um, я что касается Трампа, о, это не столько дело в нем, сколько вот в той администрации. Он, я, и мне кажется, что он сам не очень понимает, во что он ввязался, а куда он вляпался. Вот все, мне понимает. кажется, он говорит, что думает, боже мой, я буду, я что, я буду президентом Соединенных Штатов, потому что он бизнесмен и ну, как бы шоумен. шоумен. Сначала шоумен. Сначала шоумен, потом бизнесмен. И он, собственно, понимает в деньгах. Uh -huh. А тут он становится президентом ведущей страны мира. И uh -huh. он, я думаю, что он просто удивлен, по крайней мере, что вообще он выиграл. Но самое как бы, тревожище, это те люди, которых он выбирает и назначает в свой кабинет, которые пойдут в парламент. Это люди, которые будут принимать основные решения. Uh -huh. И вот здесь очень много беспокойства и ужаса. Не, uh -huh. не сама фигура Дональда Трампа, а вот те, кто будут окруж... окружение, те, кто mm -hmm. будет принимать решения. И в этот момент, говорит Урсула, Россия, как бы, и происходит, приходит инициатива из России, и вместе с американским посольством вот, учредители фестиваля начинают работать, получать визы, находить какие-то средства, чтобы все вместе, чтобы привести американского как бы, черного художника, который будет говорить о, ее, о своей жизни. Я сижу тут и говорю в Москве о своей жизни, о политике, о своем президенте, о моей стране. Вы говорите мне, вы задаете мне все эти вопросы, рассказывайте о своей стране. Есть такое ощущение, что мы пытаемся что-то сделать вместе, договориться, uh -huh. и, и что мы понимаем, что это момент соединения и возможного изменения, потому что всегда есть вот это место, где мы можем что-то поменять, где мы можем что-то остановить и повести по-другому. И вот этот момент вот сейчас, вот есть ощущение, что это момент сейчас. Поэтому у меня есть ощущение, что я приезжаю, а с одной стороны, не случайно, а с другой стороны, это абсолютно сюрреалистичный момент. Я в Москве, я рассказываю о себе, вдруг русским и так далее. То есть вот этот... Я очень благодарна и организаторам фестиваля, и программе uh, US Speaker uh, американского посольства за то, что вообще вот они все вместе работали по каждому пункту, чтобы вот эту возможность uh, что-то дать, удержать, mm -hmm. при, привнести и рассказать могла mm -hmm. быть осуществлена через американского художника. Any of us may realize because, you know, uh, if you've never come and, and, and had any kind of relationship with Americans or if an American has never come to Russia and had any kind of relationship with Russians, you don't really know. All you know is what you see on TV, what you hear, what you read, and you don't know until you know until I'm sitting in a room, until I'm talking to you, you're telling me, you know, some of the history of this place, and, and then I get to know you, and I, and I talk to you, and that's what's real. Mm -hmm. You know, this is not real. <laughs> you know, okay. so it's so important to, to have these opportunities to sit face to face and speak and really dismiss all the stereotypes, you know? И очень важно вообще вот эта устность, потому что все, что мы знаем друг о друге, это из телевизора, это нереально. Если у тебя никогда не было связи, ты никогда не встречал никакого американца живьем, никогда не садился и не говорил с ним. Вот я сейчас приехала, я рассказываю свою историю, мы с ним в одной комнате, вы рассказываете мне историю своей страны, своего места, свою историю. И вот эта реальность... Вот тогда мы начинаем друг друга чувствовать. А вот этот квадрат в комнате, через который нам что-то друг о друге mm -hmm. рассказывают, это нереальность. И mm -hmm. вот поэтому вот это живое присутствие, оно очень важно. Урсул, спасибо большое, что вы приехали. Было очень приятно с вами пообщаться. 
А мы надеемся, что фестиваль пройдет хорошо, и мы услышим очень много нового и новый формат поэзии для любителей все-таки русско-классической литературы. Друзья, с вами была программа «Инсайдеры» на радио «Медиаметрикс». У нас в гостях была Урсула Рукер. Ждем вас в следующую пятницу в 10. Всего доброго.